Welcome to the Biology of Cancer lecture and uh, in this lecture I am going to tell you that how the cancer research in this present form covers the journey of centuries ke ab tak just different scientists, biologists, chemists ne collect wisdom ke tahat hi research karke ya experimentation karke humare saath jo kuch share kiya hum is lecture mein wo samajhne ki koshish karenge. So, Andres Wallace, he was a young scholar who traveled to University of Paris for studying medicine. And uh, in that inquisitive nature of him, he tried to explore the human body ka jo internal organs ki shape hai, muscles ki shape hai, vessels ki formation hai, ye kaise hoti hai. To us wakat, yani inho ne takriban 1538 ke uh, time pe, एक आर्टिस्ट की मदद से ह्यूमन बॉडी के अंदर की तमाम साख्त की स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की और दैट वाज सो मच रिफाइंड कि उन्होंने तमाम ब्लड वेसल्स नर्व्स इन सब की जो मूवमेंट है इनर्वेशंस है कौन सी कनेक्टिविटी है ये सब भी बकायदा से ड्रॉ करके दी तो ये एक पहला ये आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल इनिशिएटिव था कि जो गैलियन थ्योरी है उसके ह्यूमोरल कॉन्सेप्ट्स जो थे कि हेमोरल थ्योरी जो प्रपोज की गई थी गैलिन की तरफ से उसको जो रिफ्यूज़ल था इन्होंने डायरेक्ट नहीं था कि आई एम बट ही प्रपोज दैट आइडिया दैट आई सम हाउ आई एम अनएबल टू आइडेंटिफाई ब्लैक बाइल इन दैट थ्योरी मैंशन सब्जेक्ट बेसिकली हेमोरल थ्योरी वॉज प्रपोज बाई गैलियन एंड ही सेज दैट ऑल डिजीज आर पैथोलॉजिकल एक्मोलेशन ऑफ इम्बेलेंस इज रोज बाई द फोर कार्डनल फ्लूड्स ही वॉज ऑफ द ओपिनियन के इंसानी जिसम में चार किस्म के फ्लूड्स मौजूद होते हैं और इन चार फ्लूड्स में से किसी भी किस्म का फ्लूड का इम्बेलेंस एक पर्टिकुलर डिजीज काज कर देता है जैसे ही वॉज ऑफ द ओपिनियन के जो ब्लैक फ्लूड होता है वो रिस्पॉन्सिबल है कैंसर की ऑरिजिनेशन का तो इस कॉन्सेप्ट को सदियों तक कोई भी आदमी रिफ्यूट या जुटला नहीं सके बिकॉज of one or other reasons at that time um, body ka exposure ya uske andar surgery karna ya usko kisi bhi tarike se moderately change karna was uh, considered as a direct fight with the god or the supernatural resources so us waqt tak kisi bhi kisam ki refusal ya usko uh, challenge karne ka concept nahi aaya and uh, isi tarah se hippocrates ne isse pehle ek idea diya tha ki jo environment hai that is mainly uh, causing the disease so he was being new opinion making this opinion based on the what you can say the social or cultural norms ke jo saaf log rehte hain ya saaf jagahon pe rehte hain wo kam bimar hote hain as compared to wo log jo gandagi ke sath affected hote hain ya jaise uh, malaria ko ye kaha gaya ke mala is ki wajah se hai mala is ka matlab bad air ki wajah se ye ho raha hai or later on we came to know that this is basically a um, मिस्ड बाय मॉस्किटोज अच्छा जी तो ये थ्योरी जो है मॉरल थ्योरी थी ये वो थ्योरी थी जिसकी रिफ्यूटेशन का पहला फाउंडेशन एंड्रिस वेस्लेस ने रखा नेक्स्ट स्लाइड ये है कि इसी की जो रिफ्यूटेशन है वो प्रोग्रेस में हुई तो मैथ्यू बैली एक अलग जो फिजिशन है इन्होंने बेसिकली कंपेयर किया कि एक पैथोलॉजिकल ऑर्गन की शेप और एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन की शेप डिफरेंट होती है फॉर एग्जांपल अगर लंग्स हैं और एक स्मोकर का लंग आ गया है और एक नॉर्मल है दी इंडिविजुअल का डेड बॉडी के कॉप्स आए हैं तो उसने द कंपैरिजन ड्रा कर दिए दैट वाज अ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग विच हेल्प टू लुक एंड एग्जामिन ट्यूमर्स ग्रॉसली एज वेल एडिशनली जॉन हंटर हु वॉज ए लंदन बेस्ड फिजिशियन सर्जन Uh, also tried to ponder on ke would we be able to treat tumors and for treating a tumor instead of going for medicines the first morpho uh, first thing this, um, these physicians proposed is the surgical excision ab surgical excision kisi bhi patient ke liye direct karana ek bahut bada challenge tha jab ke is daur mein kisi bhi kisam ka anesthesia ya antiseptics nahi aaye अच्छा ये फिर सब्सिक्वेंट टाइम्स ड्यूरेशंस में डिफरेंट फाइंडिंग्स को कम्यूलेट करके बनाए गए अब ये चार्ल्स ब्राइंस का 
जो कहानी है वो ये है इंटरेस्टिंग सी फैक्ट कि उस वक्त एक आयरिश आदमी जिसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी मौजूद है और ये कंपेरेटिव असमेंट है खैर बाई दबे ये बता देते हैं कि अभी आज कल इस पर डिस्प्यूट पर फैसला हो रहा है कि मतलब इनके रिमेंस को जैसे वो प्रॉपर बरियल चाहते थे चार्ल्स वैसे कर लिया जाए तो बताने का मकसद आपको ये है कि जॉन हंटर की जो रिसर्च है ही वॉज नॉट सपोज टू डू ही वॉज जस्ट सर्जन बट ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट डायनेमिक्स दैट हाउ द डिजीज इवॉल्व इन हाउ we can improve or discuss that organ progression to ye inhone kiya isi tarah se matthew belly ka jo maine aapko bataya ke pathological or normal body ke comparisons ki diagrams unhone banayi to next step aa raha tha ki agar hum surgery karna chahe patient ki to would be able to do that surgery with the able uh, with the advent of uh, what you can say anesthesia which was being Uh, made jointly by William T. Morton and John Collin, these two uh, chemist and surgeon collectively performed this experiment in Boston. Or in one Boston, the first time the first eruption was done, which was a failure of the patient. Because at that time, at the eleventh hour, the patient said, "I am not going to do it." But the class of children said, "I am not going to do it." But the class of children said, "I am not going to do it." But the class of children said, "I am not going to do it." But the class of children said, "I am not going to do it." But the class of children said, उसका दांत निकाला लेकिन उसको फिर भी फील हुआ कि मुझे पेन हुआ है तो एक साल के बाद दे ट्राइड अगेन इट ऑन द प्रोसेस ऑफ टूथ करप्शन एंड दिस टाइम दे यूज इथर इन अ वेरी एडुकेट अमाउंट तो जो पेशेंट था उसको बिल्कुल कोई चीज़ फील नहीं हुई दैट वॉज रिमार्केबल अकम्पलिशमेंट और फिर इसी तरह से उन्होंने नेक के करीब एक ट्यूमर की सर्जरी की दैट वॉज द फर्स्ट सर्जरी विच वॉज बिंग यूज यूजिंग एन एनस्थीसिया और उसके बाद ये यू एस से यही नॉलेज ऑफ गिविंग एन एस्थीजिया वॉज ट्रांसपोर्टेड बैक टू वट यू कैन से इन लंदन एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस जॉन कॉल इन ऑल्सो हिंस एफ ट्राई कुक इन मॉफ इन एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स जस्ट टू एनालाइज दैट हाउ वेल दे वर्क एंड हाउ कैन वी डिफरेंट ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्लीप तो ये खुद भी यूज़ कर रहा था और उसके साथ साथ ये उस वक्त ये मतलब यूज़ करना एनस्थीजिया से पहले कोई चीज़ें लेना मना नहीं था अच्छा साथ ही साथ उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर जो डिस्कवरी है जोसेफ लिस्टर की ये है कार्बोलिक कार्बोलिक एसर कार्बोलिक एसर फिनोलिक कम्पाउंड को इन्होंने यूज़ किया और फिनोलिक कम्पाउंड की ऑब्जर्वेशन जोसेफ लिस्टर ने निकाली कि जो सीवरेज में सैनिटरी वर्कर्स काम कर रहे थे दे वर यूजिंग फिनोलिक कम्पाउंड्स टू क्लीन द पाइप्स एंड आफ्टर क्लीनिंग द पाइप्स दे यूज टू स्प्रिंकल फिनोल के जो जर्म्स हैं जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके से ग्रो ना करे इस चीज़ के लिए इन इसने फिर फॉर द फर्स्ट टाइम एक बच्चे का जो छः साल का था उसका हाथ किसी मशीन में आ गया तो उस हाथ को उसने दोबारा से उसके बॉडी के साथ स्टिच किया और दैट स्टिचिंग वाज लेटर ऑन स्प्रिंकल्ड विद कार्बोलिक एसिड एंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज वाज के जो जख्म है वो ख़राब नहीं हुआ ना उसको गेंगरीन नहीं हुई बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ नॉलिक कम्पाउंड सो अब आप देखिए कि इसी की एग्जाम्पल में आपको बायोलॉजिस्ट भी मिल रहा है केमिस्ट भी मिल रहा है और एक ऑब्जर्वेशन के साथ इंटीग्रेशन भी मिल रहा है जो कि कैंसर रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है देन द आइडिया वॉज फर्दर बिंग रिफाइंड इन वट यू कैन से ऑस्ट्रिया जर्मनी और यू एस जहाँ पे डिफरेंट uh, स्कॉलर्स ने एबडामिनल सर्जरीज परफॉर्म की और स्टोमिक कैंसर को ट्रीट किया सिमिलरली द रेडिकल सर्जरी done by William Halstead that was a person who tried to use the art of uh, aggressive surgery so he was saying ke hame aggressive approach ke sath tumor ko treat karna chahiye aur is aggressive approach ke sath sath isne surgery ke liye white coats aur cleaning of hands ko bhi adopt kiya jo ke joseph lister ki suggestion thi ke carbolic acid ko hum logon ko apne zakam aur 
साफ करने के लिए भी यूज़ करना चाहिए और सर्जन के हैंड्स भी क्लीन होने चाहिए ताकि किसी भी किस्म का जो माइक्रोब है वो ना आ जाए ये उस वक्त का टाइम है जिस वक्त बैक्टीरिया भी भी दरिया नहीं हो रहे अच्छा जी सो विलियम हॉल्स्टर ने अपनी मदर का गाल ब्लेडर का रिमूवल गाल ब्लेडर स्टोन्स का रिमूवल किया सिस्टर का ब्लड ट्रांसफ्यूजन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी तो शी ही पुट हर ऑन द टेबल एंड लिटरली गिव हर हिज ब्लड एंड दैट ट्रांसफ्यूजन वॉज द फर्स्ट वन उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग और वाली कॉन्सेप्ट आ रहे तो दीज आर सर्टन बोल्ड स्टेप्स विच वर बींग मेड बाई दीज स्कॉलर्स और ये हमें आसान रहे आगे कैंसर रिसर्च के हिसाब से भी सो so, अब ऑक्यूपेशनल इम्पेक्ट की अगर हम स्लाइड देखें तो द थिंग्स विच आर बीइंग प्रपोज बाय डिफरेंट ग्रुप्स आर क्यूमलेटिवली वन वे आता अदर हेल्पफुल फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी एज वेल जैसे समबडी इन जर्मनी इन्वेंटेड एक्स रे रिएक्टर्स दैट नेम इज वेल रन रैक्टॉगन और उसके बाद एटीन फिफ्टी सिक्स में विलियम पर्ल ने तो कि मेरा ख्याल है ट्वेंटीज़ की एज में थे ये वॉज द पर्सन ही लर्न द आर्ट ऑफ डाइंग देखें उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट था दैट वॉज द बेस्ट क्लॉज विच वॉज बींग ऑफेड बाई सब कॉन्टिनेंट बट एट द सेम टाइम द पीपल वर इंटरेस्टेड टू कलर दो क्लॉथ्स ना क्योंकि उनकी कलरिंग जो थी उस कलर को वो चाहते थे कि ऐसा कलर हो जो कि डिफरेंट सा लगे बाकी सब कम्यूनिटी से तो उसके लिए जो डाइंग इंडस्ट्री कलर यूज़ करना चाह रही थी उस कलर की शेप या उस कलर की कंपोजिशन जो है वो इन्होंने बनाई अच्छा अब कलर एक केमिस्ट बना रहा है और जो फिजिस्ट है वो एक्सरे मशीन बना रहा है तो वो द कंट्रीब्यूशन वाज बीइंग ऑप्टेड बाय पॉल अजस्ट जो पॉल एंड्रिच है ही वाज यूजिंग दैट कलर डाई फॉर स्टेनिंग पर्पस कि मैं ये बता दूँगा कि पैथोलॉजिकल सेल कौन सा है हेमाटोलॉजिकल सेल हेमाटोलो जी कल प्रोफाइलिंग क्या आ रही है इस तरह से स्टेनिंग ऑफ कलर्स कर दूंगा और फिर इसने इन्वेंट भी किया कि इसी बेस पे इन्होंने जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी उनकी भी आइडेंटिफिकेशन करके बताई है सो नेक्स्ट जो स्टोरी है वो ये कि समटाइम्स थिंग्स हैपन ओवर पीरियड ऑफ टाइम लास्ट सेंचुरी में जो कि इनोवेशन थी या जो केमिकल वेपन्स के टूल्स थे उनको भी यूज़ किया गया कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए फॉर एग्जांपल वी केम अक्रॉस द नोन ऑफ मस्टर्ड गैस द मस्टर्ड गैस बेसिकली इन्वेंट की गई कि ये गैस जो है ना इसकी वजह से सफोकेशन भी हो जाती है और बड़े बड़े ब्लिस्टर्स स्किन पे पड़ जाते हैं तो ये सोल्जर्स को मारने के लिए इस्तेमाल की जाए सो जर्मनी ने बेसिकली बहुत बड़े बड़े टैंक्स बनाए मस्टर्ड गैस के और उन्होंने यूज़ किए नाइनटीन नाइन सेवन नाइनटीन में और 1991 पर वार्ड के अंदर जर्मनी हैज़ यूज मस्टर्ड गैस एक्सटेंसिवली बाद में हर मुल्क ने इस्तेमाल किया खैर एक दूसरे के खिलाफ सो दैट मस्टर्ड गैस वाज बेसिकली यूज्ड और ये कहता क्या था कि ये बहुत बड़े बड़े स्टर्स स्किन पे बना देता था साथ साथ एक ऑब्जर्वेशन जो निकाली गई वो ये थी कि ये ब्लड सेल्स की जो है ना अमाउंट वो कम कर देता है तो दैट प्योर करेक्टरिस्टिक ऑफ रिड्यूसिंग डब्ल्यू बी सीज आर बी सी सुप्रेस करना इसको यूज़ किया गया साइंटिस्ट ने कहा कि वाई नॉट टू यूज़ दैट मस्टर्ड गैस टू ट्रीट कैंसर फॉर दोज पेशेंट्स इन विच देर इज ऑलरेडी ह्यूज नंबर ऑफ डब्ल्यू बी सीज एंड सो लिम्फोमा वॉज अ टारगेट सो टू ग्रुप्स वर बींग मेड इन येल यूनिवर्सिटी दैट वॉज गुड मैन एंड गिलमैन ग्रुप इन यू एस ए इन नाइनटीन फोर्टी टू और इन नाइनटीन फोर्टी टू के अंदर इस ग्रुप ने यह काम किया कि लिम्फोमा की एक केमिकल को यूज़ किया कि हम इससे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं एट द टाइम रिजल्ट्स वर नॉट वेरी मच प्रॉमिसिंग टू बी ऑनेस्ट थ्री मंथ्स के बाद दोबारा से डिजीज़ आ गई बट दे एटलीस्ट स्टार्ट इनिशिएटिंग समथिंग कि वी कैन यूज दो केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट कि एक चीज़ जो नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल के अंदर बोन मैरो की स्प्रेशन काज कर रही है क्या वो कैंसर पेशेंट में जहाँ पर ये हाइपर एक्टिव है डब्ल्यू बी क्या हम उसको इस चीज़ से टारगेट करें तो कुछ बेनिफिट हो सकता है ये अप्रोच थी इसी की कंटिन्यूशन में लास्ट स्लाइड में पब्लिक सपोर्ट से सिडनी फार्बर की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है सिडनी फार्बर वाज लाइक ए व्हाट यू कैन से अ हीरो इन दिस डोमेन के ये बेसिकली एक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट है जो कि काम करते हैं हार्वर्ड स्कूल मेडिकल स्कूल में एंड ही ट्राई टू लर्न के हाउ वी कैन हेल्प फॉर चिल्ड्रन सफरिंग फ्राम कैंसर तो चिल्ड्रन कैंसर में लिकीमिया में लिम्फोमा में इनकी एक बड़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इसके साथ साथ 
اس میں انہوں نے لیسن یہ لرن کیا کہ ڈیورنگ دیٹ کورس آف ہز واٹ یو کین سی انٹرنشپ ہی کیم اکراس اے فائنڈنگ دیٹ فالک ایسڈ رول ان کینسر سیل پرالیفریشن تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے فولیٹس جو ہیں وہ پہلے اینٹی فولیٹس دے کے دیکھا کہ کیا اس کا کوئی افیکٹ آتا ہے کچھ لوگ ٹھیک ہو گئے جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے کیمو تھرا کیمو تھراپی ڈرگ کے طور پہ مائنو فیکٹرین یوز کرنا شروع کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایکٹینو مائسن ڈی کی کو بھی یوز کیا اور ولیمس ٹیومر کو ٹریٹ کیا یہ بچوں کے وہ ٹیومرس تھے جو بڑے چیلنجنگ تھے بوسٹن کے اندر تو جب یہ ٹریٹمنٹ آ گئی تو اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ میڈیا کے تھرو پروپیگیٹ کیا کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز اے وزٹ ان دا ہاسپٹل اینڈ دا پیپل آر آسکنگ دیٹ وٹ ہاؤ کین وی کنٹریبیوٹ تو دا ڈائریکٹر آف دیٹ انسٹیٹیوٹ واز مور انٹرسٹیڈ ان انسٹالنگ اے مائکروسکوپ وائل دا سڈنی فارور واز مور انٹرسٹیڈ ان بلڈنگ اے سیپریٹ بلاک فار ریسرچ ان چلڈرن کینسر سو ہی واز لیٹر آن میکنگ اے لابی اینڈ دیٹ لابی فارمیشن فیسیلیٹیڈ ہیم ٹو اسٹیبلش دس انڈیپینڈنٹ ورلڈ لارجسٹ چلڈرن کینسر ریسرچ ہاسپٹل سو اس پوری اسٹوری کے اندر بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے ریسرچر ہیں یو شوڈ بی انوویٹو یو شوڈ بی اوپن ٹو آپشنز ان ٹرمز آف ڈفرینٹ پاسبل آن گوئنگ ریسرچ ڈومینس ہیپننگ اراؤنڈ اس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لابی کا کانسیپٹ بھی دیا گیا کہ کیا آپ ریسرچ کے اندر بینیفیشیل ہیں لابنگ کر سکتے ہیں یا آپ ریسورس فارمیشنس کو اکٹھے کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں کمولیٹ ہوئیں تو کینسر ریسرچ آج اس مقام پہ پہنچی ہے وی اسٹل ہیو اے لانگ وے ٹو گو بٹ وٹ وی ہیو اٹین واز ناٹ اٹین بائی جسٹ ون لیو اٹ واز بیسیکلی کلیکٹیو ایفرٹ آف سینچریز اینڈ ایفرٹس میڈ بائی ڈفرینٹ انڈیویجولس ایٹ ڈفرینٹ ٹائم اسپینس تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ اٹینشن اینڈ ڈو کیپ واچنگ دیز لیکچرس بہت شکریہ السلام علیکم